回头了啊，快点！停，停下来！你们谁负责拿这些东西？说，是你？哎，你个狗日的，都这等鬼天气，你在这儿大吵大闹，闹什么呢？不是，方哥，您听我说，这些社工啊，偷懒儿，不肯拿着重东西，全给扔到路边了，给。您看看，您看看，你们谁敢偷懒啊？看我不斩下你们的脑袋！你们俩去清点一下人数。是是，停下。厅长，又又又少了六个。我最后再问你们一遍，谁看见他们走了？你，你是不是看见了？啊？为何不报告？他们只说去解手，一直就没回来。我也不知道他们逃走了。厅长，我们现在追他们，他们肯定不会跑远。我现在追他们去。哎、不用了，追不上的。我们继续赶路。我我走吧，追上了也是会跑的。骑车，你骑车，走吧。老人家，您这是在垂钓吗？是也。嗯，非也。既是垂钓，为何鱼竿上不见鱼线呢？此鱼非常鱼，不吃饵，便无需鱼线呐。啊？这天底下还有不吃饵的鱼？<笑>天底下。岂有不上当的人呐？人杰困于一己之见，很容易上当吃亏哦。老人家所言极是啊。那既非垂钓，你为何在烈日下守候啊？我的鞋子在上游掉了，所以我在下游等候啊。你为何在上游掉了鞋子，却跑到下游来等候啊？鞋子掉在水中，人们很自然地跳在水中追寻。哎，这必定徒劳无功。在水里，人怎么能追得上这湍急的水流呢？而在路上，人却超近路赶到下游拦截。嘿，保证失误重得呀！老人家果然见解独到，深谋远虑啊！运用才智，能够带人到想去之处，达成心欲之事啊！哎，哎，瞧，是一只鞋子啊！哪儿啊？来来来，让我来。哦哦哦。来，我给您穿上。好好好好好好。如此可教也，如此可教也。老人家出语非凡，敢问老人家尊姓大名？我乃黄石公。黄石公，年轻人。孝亲敬老，值得嘉许。明天这个时候到这里来找我吧
，我乡有一误事相赠。哦，不不不，老人家误会了，这举手之劳何足挂齿，在下并非贪图回报。明日再见。前辈，前辈，我来了。太晚了，明天请早一点吧。哎，来，喝着，哎，喝着。局长，局长，局长。哎，咱狗子来了，来来来，喝酒喝酒。哎，这喝什么酒、哎？出事了，又跑了十三个人。这群王八蛋，有种，敢逃了啊！我说到了骊山呀，不光他们逃了，恐怕到时候连你们也不见了，只剩下我阿纪一个人喽。阿邦，咱们是兄弟呀、啊。一定要同生共死。对呀，邦哥，我如安也不是贪生怕死的人啊。对呀，哎，你说我怎么把兄弟情给忘了？啊，来来来来，好兄弟，来喝酒，什么都真行。有什么孩子？来来喝喝喝喝。你还别说，你们真要逃了，我不会怪你们的。这骊山之行是有的去，没得回，能走走走走。反正我刘季这回是活不成了，阿邦，你怎么能说这种话呢？我不这么说，我怎么说啊？到时候我交不够五百人数，我就得人头落地。好，说回来了，就算我交够了五百人数，我到时候还是劳逸致死，我早死晚死有什么区别？兄弟说过呀，既然跟你同年同月同日生，也愿跟你同年同月同日死啊！别跟我一起死。谁跟你一起死？我要死的话，我会找一个漂亮姑娘陪我，你算什么？对，那咱赶快逃吧。哟，一说姑娘，有人急了，可啊！哎呦喂，还整呢！来吧，兄弟，来喝酒，喝酒，喝酒。一连几天，我大清早赶到桥上去时，他都已在那儿。不论我去多早，他都比我早，而且也都只说一句“明日请早”，便离去了。明日我一定要比他早到。不，我现在就去。前辈，您早啊！果真如此可教啊！好，如此才配得到我的礼赠啊！太公，太公兵法。你乃非凡之辈，将来真龙出现，这部兵法就是你辅佐他一统天下的骑兵利刃，你要好自为之啊！多谢黄石公。哎
黄石公，黄石公。少年英雄啊，跟我们吉尔竟能斗个旗鼓相当啊！在下季布，久闻项将军高义结集群雄，共起一举。我一直想带属下投奔，追随先生左右。如果有季兄弟加盟，我军便会如虎添翼。那么，刚才军中那只猛虎，就是与我巨斗的项雄了。项<笑>雄。我既不自由学艺，至今从无敌手。近日以项雄的一交高下之后，方知道什么叫人山有人，天外有天呐。好了，季兄弟，嗯，给。你也是个有能耐的人呐。刚才我项羽可都吃了你刀啊！啊，<笑>你也巨神勇啊，将来抗秦大业，对我们必大有帮助。季布，非独愿追随项将军，更希望。能追随项兄弟左右，我实在是佩服他的武功气势啊！好，以后你就跟随着继儿，大家以兄弟相称。多谢项将军。哎，好兄弟，随我到营中好好喝他一顿，怎么样？好，走走。季<笑>兄弟啊，我项羽就算是孤身立敌百人，也不过是瞬间之事。你能挡得过我三十招以上？我项羽看得起你啊！来，喝一口，来，请。嗯，项大哥啊，我季布自持武功了得，从不服人，也从来没有人令我佩服过。今日有幸，竟可遇见项大哥切磋武艺，我敢断言，项大哥的武功是当之无敌。我季布。衷心的佩服，好，来喝。向大哥，我既不当天立誓，愿追随项羽大哥左右，今生尽事。此事立下，永不食言。秦人正在四处搜捕，你们在路上肯定会遇到危险的。向大哥，我们现今在秦国底下，你能保护我们一时，难道你能保护我们一世吗？而且，你们行军打仗，多了我们几个，一定会有诸多的不便，所以，我们还是要告辞的。你除灭了暴秦，就可以过安生日子了，姑娘不也就安心了吗？战火连天，生灵涂炭，是我所不愿也。向大哥。妙义宁愿平平凡凡的过这一辈子，你明白吗？那一路上可
可要多加小心呐、啊。何处传来乐声？回陛下，这是民间演奏的乐曲。所谓何事？微臣想，大概是为了什么庆典吧。陛下，陛下不可，保重龙体要紧。这民间乐曲，粗鄙简陋，不堪入耳。哦，寡人觉得此乐似曾相识，好像为朕所奏。扶寡人出去。是，陛下。陛下，陛下，臣物清寒，还是回车中休息吧。朕十三岁登基即位，三十九岁一统天下，尽除六国。朕之功绩，要比三皇和五帝是有过之。陛下一统天下，盖世功勋。千秋万代，永垂不朽。如今，大地尽在朕之脚下，但百年之后。大秦江山，纵使传至千世万世，也永远属陛下一人所有。千世万世，朕多少年来向方士其人求仙丹妙药，拜访仙山神海，岂能得？长生不老，到此方知，人命是天定。福泽绵绵。
庄会合，在远渡圣旨。陛下，这，这，这是真。哥吧，殿下，陛下驾崩，不能走漏半点风声。这件事情现在只有你知，我知。来人，在，请平卫李斯到此。遵命。周大人，您这是？殿下，您看仔细了。陛下，李福苏。这是父皇的遗愿，若臣儿的，定当遵从吧。父、哎，好了好了好了，千岁爷，你可真大方仁厚啊！你也不想一想，陛下生前对你疼爱有加，那扶苏就看不过眼儿，被陛下发配边疆之后，对你的怨恨肯定与日俱增。他若当了皇上，那……那你你性命堪忧啊！嗯，我皇叔会杀我吗？哎呀，微臣不敢虚言呐、啊。哎呀，好了好了好了好了,好了,好了，殿下不必过分惊慌，不必过分惊慌，微臣有办法，有办法的。伏羲全在我这儿。嗯，到时候你千岁爷就是皇帝了。我真可以做皇帝吗？当然可以了。你姓儿，扶苏也姓英，他做的你怎么就做不得呀？都是先皇的儿子吗？殿下呀，你若当了皇上，就是万人之上的九五之尊，真龙天子，天下全归你所有。那个时候，你就不怕你的兄长了。我要做皇帝，我要做皇帝。太陛下，别着急，这个事情现在还不能声张。少慢勿躁。殿下想做皇上的话，还需要一个人帮忙。谁？谁呀？廷尉李斯。微臣刚才不派人请他去了吗？微臣早就想好了。啊！现在把心平复下来，平复下来。啊！嗯。
默默的哀悼先皇吧。陛下，陛下，陛！哎呀，位大人，请节哀，请千万节哀，你就是哭的山摇地动，也无力回天了。我得立刻替陛下发丧！哎，李大人，起来！哎，赵赵大人，哎，赵大人，万万不可发丧啊！陛下驾崩，举国同哀呀！你应何阻止我？天卫大人，陛下驾崩，事关重大。非但关乎我大秦江山今后为谁所有，更关乎到你我日后的前程，甚至身家性命啊！你想怎么样？实不相瞒，现在陛下发给扶苏的诏书，还有玉玺，全都掌握在我的手里。换句话说。谁荣登龙位，承继大统，那就是你我的一句话了。你这都是从哪儿学来的亡国之语啊？我们是人家的臣僚，这想法连想都不能想。对对对，你说的对，你说的全对。好，那我就问问你啊，依你的才能、你的谋略、你的人缘儿啊，还有扶苏对你的信任。哪一项能比得上蒙恬呢？一项比不上吧、啊。好好好。那就是说，扶苏如果登了基，顺理成章，蒙恬就做了宰相，你廷尉大人将何以自处啊？啊？到时候，你恐怕想告老还乡，都办不到。那我们何不拥立胡亥殿下为帝？啊，殿下仁慈敦厚，嗯，会是一个好皇帝的。那样，你继续做你的廷尉大人，我还当我原来的官儿，何乐而不为呀？你胡说八道什么？你假传圣旨呀？是的。就是要假传圣旨，嗯。这样一来，我们就可以借这个机会，除掉扶苏和蒙恬这两个心腹大患，我们就可以永享太平了。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，你要知道。现在大秦国所有的法律都是由我所定，那我这不成了知法犯法了吗？廷尉大人，这话说到点子上了。法由你而立，法也可以由你而改。识大体，懂变法，方为大丈夫也。嗯，这个，这个，廷尉大人，别犹豫了。好，好，传令下去，就说：“陛下病重，不见任何官员。”谢谢，因为殿下大可不必。你现在马上要成为九五之尊了。圣旨：奉天承运，皇帝诏曰：皇子扶苏身为上郡监军，未能开疆拓土，更无任何战功，却令将士伤亡，屡次于奏章上狂言诽谤，抱怨调离咸阳。又蒙恬身为上郡统帅，不懂矫正皇子扶苏之过失，更同参与不轨行动。
，朕县令二人当下自刎，以报天恩。上郡县军权已交于副统帅王离，钦此。皇子扶苏，大将蒙恬接旨。我不相信，我不相信，我不相信，我不相信，皇上不会杀我的，他不会杀我的，我不相信，你们都给我滚！皇上不会杀我的，皇上真要杀我们了。儿臣有幸生在帝王之家，自幼得到父皇的疼爱，臣儿此生已经足矣。可是臣儿不明白，我究竟做错了什么？臣儿究竟做错了什么呀？父皇。扶苏殿下，皇上在外巡视，虽然没有定立太子，而今却派我率三十万大军防守边关，由殿下担任监军之位，这乃天下之大事，任何人都能看出，这是皇上对殿下的厚爱。而今却忽然来了一个使节，拿来索命圣旨，难道我们就这样自己了断了吗？怎么才能证明这不是欺诈呢？臣认为，应该奏请查证。如果真是皇上的旨意，我们再死不晚。父皇要取儿臣的性命，为臣为死者，定当凛然存忠孝。何必再去查证呢？殿下，但是。君要臣死，臣不得不死。父要子亡，子不可不亡。殿下，你也别太相信那套儒家学说。太子已经自尽，只求世杰不要再伤害他的家人。这个我们会得处理。猛将军，你还是乖乖的跟我们回去吧。好吧。像我蒙恬，一生尽忠职守，世代爱国重军。立下了汗马共保，我跟你们去咸阳，待我面见圣上，为我何罪之有？你捧来这些鲍鱼做甚？皇上每日都需要进食鲍鱼，听说是廷尉大人下令搜集的。怪不得近日车上都传来恶臭。参见千岁爷，参见府令。事情怎么样了？禀告千岁爷，监军扶苏已经自刎身亡，统帅蒙恬要求赴京面圣，已经被绑往咸阳途中。真的，太子。扶苏已经自尽了，是，遗体已经运回咸阳。好，恭喜殿下呀！扶苏一死，就没有人再跟你争夺地位了，殿下可以安枕无忧了。
，我才不怕呢，还不怕、啊，不怕、啊。好，传令下去，我要犒赏三军，五只飞羊，十担美酒，大家好好的庆贺一下。<笑>来来来来来，刘大哥请客，大别随便拿。来，别客气，多吃点啊。咱们大家敬酒上一杯。来来来来，营长，我们长期做军，跟着要修复什么皇陵，吃苦早已吃够了。真的，从来没有想过，像现在这大碗酒、大块肉，真痛快啊！痛快，痛快。是啊，厅长。你没人义气，又没亏待过我们，别人怎么想我管不着。我头一个认你做大哥，我认你做大哥。大哥<笑>弟兄们，这一个月里，白天黑夜都有人跑啊。其实你们心里清楚，这征召苦役，有去无回。有死无生啊！可是你们个个都是好男儿，我眼睁睁的看着你们去死，我刘季不愿意啊！啊，罢了，反正我这个人啊，就是个喜欢跟兄弟们在一起，嗯，大口吃肉，大碗喝酒，同欢同乐。今天啊。我是用尽了所有的路费，哎，大伙儿吃饱喝足，大伙儿就散吧。我说大伙儿散，厅长，我们走了，你怎么办呀？我怎么办？黑线，我是回不去了。不过刘季，我他妈的就四海为家，嗯，总有我待的地方了啊。我想有兄弟的地方，就有我刘季。总之一句话，留得青山在，不怕没柴烧。哎，这碗我敬大伙儿啊！大哥，反正我们是单身汉，无家可归，您把我们留下吧。大哥，我们跟着你走，我们跟着你走。好，兄弟们，你们只要愿意跟随我阿邦，我绝不会亏待你们的。嗯，这么着。咱们先找个地方啊，然后再想办法。好，想办法。从今往后，有福同享，有难同当。来来来，跟我干了这碗，然后咱们就上路。好，好好干干干,干！已经过去多时，都未见刘季到中途驿站报道。五百多个囚徒完全音信皆无，我料定刘季这是已经逃跑了。啊，在途中可能会遇到意外，以至于他们不能如期到达。大人，不若多等几日，我想刘厅长他们可能会到骊山交代。不能如期到达骊山，已经是死罪一条。朝廷很快就会怪罪下来，与其等到降罪，我何不先逮捕刘季，捉拿归案，来个将功赎罪？萧公超，你们马上发出通缉祭文。通缉逃犯刘季，有知情举报者，重重有赏。来吧喽，看啊，妹妹，这一双。
咱们暂时在此处避一下，等那些秦兵走远后再起行吧。真是残忍，刚走了山贼，还以为平安了呢，没想到又遇到秦兵。这些秦兵比那些山贼还要毒辣。哥哥，究竟哪里才会无兵无贼呢？哎，天下大乱，贼即是兵，兵即是贼，盗贼起义。盘踞一方者为兵，官兵起贪念，强掠民高者就为贼。妹子，生逢乱世，哪有你所渴望之平凡乐土、安定的生活？哥哥，我们才出来，现在就回去，怕被人家笑话。啊！向大哥当然会笑了，不过啊，是打从心底里笑，开开心心的笑。君儿，咱们走得越远，越是危险。还是尽早回去吧，妹妹。既然这样，好吧，哥哥，这次我就听你的二位叔父，昨天投来的十多个子弟，我已经做了休编，明日就可参加操练阵营。自从咱们来这儿聚集，每天都有从江东来的子弟投靠，这样日复一日就可以齐集足够的人力，做起义之师，以抗暴秦。侄儿愿意为叔父领兵，冲锋陷阵。吉儿，你即日出发，去寻找固守大将的后人钟离昧。此人就隐藏在乡间，深埋大志，我素有耳闻。如果你能令他相助于你，必然是如虎添翼啊！那起义抗秦，不是指日可待了吗？侄儿领命。